நீங்க இன்னும் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர்ற பெல் ஐக்கான்ஸையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல வரக்கூடிய எல்லா வீடியோஸுமே மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பற்றி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்க போகிற டைட்டில் வந்து கிளைம் கிளைம் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன டீட்டெயில் வேணும் கிளைம் பண்ணுறதுல என்னென்ன பிரச்சனை வரும் இதை பற்றின டீட்டெயிலையும் அதோட சொல்யூஷனையும் தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் இது மாதிரியான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவை கண்டினியூஸாக பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு கேஒய்சி அப்டேட் பண்ணுறதுல என்னென்ன பிரச்சனை வரும் அதை எப்படிலாம் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் வந்து கொடுத்துருந்தோம் அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் அதில் போய் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு நீங்கள் கிளைம் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அதில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட கம்பெனிலேருந்து ரிலீவ் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட கம்பெனிலேருந்து ரிலீவ் ஆகி நீங்கள் வந்து மினிமம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் வந்து முடிச்சிருக்கணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து ஃபுல் அமௌண்ட் வந்து ஆன்லைனில் கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு வந்து கிளைம் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன டீட்டெயில் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆதார் கார்டு நெக்ஸ்ட் உங்களோட பேன் பேன் கார்டு வந்துட்டு அபோவ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருந்தால் தான் பேன் கார்டு தேவை அப்படி இல்லைனா பேன் கார்டு வந்து தேவையில்லை ஆதார் கார்டும் உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டும் வந்துட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கணும் இந்த ரெண்டும் அப்லோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட அமௌண்ட்டை வந்து கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் அதாவது நீங்கள் ஒரு கம்பெனிலேருந்து ரிலீவ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்துட்டு கிளைம் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட அமௌண்ட்டை கிளைம் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் கிளைம் அதாவது உங்களோட கம்பெனியில் நீங்கள் வந்து இப்போ ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து திடீர்னு ஒரு செலவு வருது உங்களுக்கு வந்து பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் வந்துட்டு ஒரு பெரிய அமௌண்ட் இருக்குது எனக்கு வந்து இப்போ அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே அட்வான்ஸ் அமௌண்ட்டை நீங்களே வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு என்னென்ன டீட்டெயில் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதார் கார்டு கண்டிப்பாக தேவை உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட் தேவை இந்த ரெண்டு டீட்டெயிலையும் நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் அப்டேட் பண்ணியிருந்தீங்க கேஒய்சியில் அப்டேட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னாலே போதும் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட அட்வான்ஸ் அமௌண்ட்டை வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் இந்த அட்வான்ஸ் அமௌண்ட்டு எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து மொத்தம் மூணு ஷேர் இருக்கும் எம்ப்ளாயி ஷேர் எம்ப்ளாயர் ஷேர் பென்ஷன் அப்படின்னு மொத்தம் மூணு அமௌண்ட் இருக்கும் இந்த மூணு அமௌண்ட்டில் உங்களோட ஷேர் அதாவது எம்ப்ளாயி ஷேர் அந்த எம்ப்ளாயி ஷேரை மட்டும் நீங்கள் வந்து கிளைம் பண்ணி எடுத்துக்க முடியும் நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ உங்களோட எம்ப்ளாயி ஷேரில் ஒரு டென் தௌசண்ட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட டென் தௌசண்ட் அப்படின்னு வந்துட்டு கிளைமில் வந்துட்டு நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த அமௌண்ட் வந்து கிடச்சிரும் அந்த அமௌண்ட்டுக்கு வந்து அப்ரூவல் ஆகிரும் இதே இது நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு டென் தௌசண்ட் வந்துட்டு எம்ப்ளாயி ஷேரை வச்சுட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கிளைம் ஸ்டேட்டஸ் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகும் நீங்கள் அப் நீங்கள் வந்துட்டு வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் டேஸில் உங்களுக்கு வந்து கிளைம் ஸ்டேட்டஸில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்டேட்டஸ் வந்து ரிஜெக்டட் அப்படின்னு வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ரிஜெக்ட் ஆயாச்சுன்னா நான் வந்து மறுபடியும் அப்ளை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் ஒரு டூ ஆர் ஃபோர் டேஸ் வந்து விட்டுட்டு மறுபடியும் நீங்கள் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி வந்துட்டு கிளைம் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் உங்களோட எம்ப்ளாய் ஷேர் எவ்வளோ இருக்குதோ அந்த அமௌண்ட் இப்போ டென் தௌசண்ட்னா மேக்ஸிமம் டென் தௌசண்ட் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கிளைம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்குள்ளே வந்துட்டு உங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துட்டு அந்த அமௌண்ட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிரும் இந்த அமௌண்ட்டுக்கு பேர் வந்துட்டு அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் கிளைம் இது அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் கிளைம் பண்ணுறதுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் தேர்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிற அந்த ஃபார்மை யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் வந்து கிளைம் உங்களோட அட்வான்ஸ் அமௌண்ட்டை கிளைம் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஆன்லைன் சர்வீஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனில் போயிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு கிளைம் ஃபார்ம் தேர்ட்டி ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அந்த பேஜில் வந்துட்டு உங்களோட ஃபோர் டிஜிட் அக்கௌண்ட் நம்பர் லாஸ்ட் ஃபோர் டிஜிட்
இந்த பேஜில் வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் பாருங்கள் இதில் வந்துட்டு டேட் ஆஃப் ஜாயினிங்கில் வந்து ஒரு டேட் போட்டிருப்பாங்க டேட் ஆஃப் எண்டிங்கில் வந்து எந்த டேட்டும் இல்லை டேட் ஆஃப் மறுபடியும் டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் வரும் டேட் ஆஃப் எண்டிங் இப்படி ஒரு மூணு காலம்ஸ் தான் அப்படி வரும் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இதில் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டேட் வந்து அப்டேட் ஆகிருக்கணும் இவ்வளோ டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் இருக்குது டேட் ஆஃப் எண்டிங் இல்லை இந்த டேட் ஆஃப் எண்டிங்கை வந்துட்டு அவங்க ஆன்லைனில் அப்டேட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் நீங்கள் வந்துட்டு ஃபுல் அமௌண்ட்டையும் கிளைம் பண்ணி எடுத்துக்க முடியும் அந்த டேட் ஆஃப் எண்டை வந்துட்டு அவங்க அப்டேட் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களோட இந்த அமௌண்ட்டை வந்து எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் கிளைம் பண்ணவே முடியாது ஒரு சிலர் கேட்டிருந்தாங்க டேட் ஆஃப் எண்டை வந்துட்டு நம்மளே வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கலாமா லிவிங் டேட்டை வந்து நம்ம ஆன்லைனில் நம்மளே அப்டேட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இந்த டேட் ஆஃப் எண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் டேட் ஆஃப் எண்ட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து காலேஜ் முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு செமஸ்டர் முடிக்கும் போதும் உங்களுக்கு நோட்டிஃப் ஃபார்ம் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்டாஃப்கிட்டையும் நீங்கள் வந்து சைன் வாங்குற மாதிரி இருக்கும் அதாவது ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் ஏதாவது பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஃபைன் போட்டு அதை வந்து உங்களை கட்ட வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோட்டிஃப் ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க அது மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து கம்பெனி விட்டு ரிலீவ் ஆகும்போது ஃபிசிக்கலாக ஏதாவது டேமேஜ் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை ப்ராப்பராக ஐடி கார்டு எல்லாமே வந்து சப்மிட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்ணுறதுக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து இந்த டேட் ஆஃப் எண்டு வந்துட்டு அவங்க கையில் வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் வந்துட்டு ப்ராப்பராக ரிலீவ் ஆகி அது போக எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் எதுவுமே பண்ணலை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு நோட்டி ஃபார்ம் ஒன்று கொடுப்பாங்க ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் வந்துட்டு இது வந்து டிஃபர் ஆகும் ஒரு சில கம்பெனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க அந்த ஃபார்ம் வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணி உங்களுக்கு மேலே இருக்கிற ஒருத்தர்கிட்ட நீங்கள் சைன் வாங்கணும் அதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் சூப்பர்வைசர் இல்லை வந்துட்டு ஒரு அட்மினாக இருக்கலாம் அவங்கக்கிட்ட வந்துட்டு நீங்கள் சைன் வாங்க வேண்டியிருக்கும் அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் வந்து சைன் வாங்கி உங்களோட கம்பெனியில் கொண்டு நீங்கள் பிஎஃப் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் நேரில் போய் தான் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியது மாதிரி வரும் இதை கொண்டு நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்துட்டு அதை வந்து வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து இந்த டேட் ஆஃப் எண்டிங்கை வந்து அப்டேட் பண்ணிடுவாங்க அது வந்து நீங்கள் பண்ணாமல் நீங்கள் உங்கள் கம்பெனிக்கு ரிப்பீட்டடாக ஃபோன் பண்ணி எனக்கு டேட் ஆஃப் எண்டு அப்டேட் பண்ணலை பண்ணலை நீங்கள் எவ்வளோ தான் நீங்கள் ரிக்வஸ்ட் பண்ணாலும் அவங்க அப்டேட் பண்ண மாட்டாங்க இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்ம் தான் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டேட் ஆஃப் எண்டு வந்து அப்டேட் ஆயிரும் இன்னும் ஒரு சில கமெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் வந்துட்டு ஒரு ஃபார்ம் வந்து கொடுப்பாங்க அந்த ஃபார்மை வந்துட்டு நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே ஃபில் பண்ணி உங்களோட ஆஃபீஸ்க்கு வந்துட்டு நீங்கள் மெயில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஃபார்மை நீங்கள் அவங்களுக்கு மெயில் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபார்ம் அவங்க ரிசீவ் பண்ண அடுத்த நாளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டேட் ஆஃப் எண்டிங்கை வந்து அப்டேட் பண்ணிடுவாங்க இந்த டேட் ஆஃப் எண்டிங்கை அப்டேட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட ஃபுல் அமௌண்ட்டையும் நீங்கள் ஆன்லைனில் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா இப்போ கரண்டில் வேறு ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அந்த பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டுக்கு எனக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்துட்டு ஈஸியாகவே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்துக்குமே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேட் ஆஃப் எண்ட் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் இந்த டேட் ஆஃப் எண்டை வந்து நீங்கள் எப்போவுமே அப்டேட் பண்ணிக்கவே முடியாது அதை வந்து நீங்கள் பிஎஃப் ஆஃபீஸுக்கு போனால் கூட அவங்க அப்டேட் பண்ண மாட்டாங்க உங்களோட கம்பெனியில் அவங்க அப்டேட் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ஃபுல் அமௌண்ட்டை வந்து கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில் பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில் பொறுத்த வரையிலும் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட்டு வந்து ஆட் பண்ணியிருந்தேன் ஆனால் இப்போ ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு வந்துட்டு இப்போ வந்து எனக்கு வேறு பேங்க் அக்கௌண்ட்டை வந்துட்டு நான் உள்ளே கொடுக்கணும் அப்படின்னா நான் பழைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டை வந்து நான் டிலேட் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க நீங்கள் பழைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டை வந்துட்டு நீங்கள் டிலேட்லாம் பண்ணவே முடியாது நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பழைய பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து அதில் டிஸ்பிளே ஆக தான் செய்யும் நீங்கள் புது பேங்க் அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் எதுவுமே கேர் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை நீங்கள் உங்களோட அக்கௌண்ட்டை லாகின் பண்ணிக்கோங்க லாகின் பண்ணிவிட்டு இந்த கேவைசி அப்டேட் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனுக்கு வந்துட்டு இதில் வந்து நீங்கள் வந்து பேங்க் அப்படிங்கிறதுல சூஸ் பண்ணிவிட்டு புது பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க பேங்கோட உங்களோட நேம் வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அந்த பேங்கோட
ப்ளீஸ் அப்டேட் யுவர் ஆதார் அப்படின்னு தான் ஃபஸ்ட்டு கேட்கும் நீங்கள் ஆதார் கார்டை என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு உங்களோட அட்வான்ஸ் அமௌண்ட்டை நீங்கள் கிளைம் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிளைம் ஆகும் அதில் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே இருக்காது நீங்கள் வந்து ஃபுல் அமௌண்ட்டை கிளைம் பண்ணால் உங்களோட டேட் ஆஃப் எண்டிங்கை வந்துட்டு அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த டேட் ஆஃப் எண்டுக்கு அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட கம்பெனி தான் நீங்கள் விசிட் பண்ணி ஆகணும் உங்களோட கம்பெனியில் அந்த பிஎஃப் டிபார்ட்மெண்ட்டை காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க அப்டேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும் ஃபுல் அமௌண்ட் கிளைம் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து ஃபார்ம் தேர்ட்டி ஒன்னை நீங்கள் கிளைம் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் டென் சி அப்படின்னு இருக்கும் இல்லை நைன்டீன் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த மூணு நம்பர்லையுமே நீங்கள் வந்துட்டு சேர்த்து நீங்கள் கிளைம் பண்ணும்போது ஃபுல் அமௌண்ட் வந்து கிளைம் ஆயிரும் ஒன் பை ஒன்னாக தான் கிளைம் பண்ண முடியும் டோட்டலாக கிளைம் பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி ஒன் அப்புறம் வந்துட்டு டென் சி இப்படி தான் நீங்கள் வந்துட்டு கிளைம் பண்ணி ஃபுல் அமௌண்ட் வந்து எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பென்ஷன் அமௌண்ட் பென்ஷன் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு கீழே ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு கம்பெனி விட்டு ரிலீவ் ஆகிறீங்க அப்படின்னா பென்ஷன் அமௌண்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கிளைம் பண்ணும்போது உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிரும் எந்த ஒரு அமௌண்ட்டையுமே அவங்க வந்து பிடிக்க மாட்டாங்க நீங்கள் டென் இயர்ஸ் ஒரு கம்பெனியில் ரிலீவ் ஆகாமல் நீங்கள் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த டென் இயர்ஸை ரீச் பண்ணும்போது உங்களோட பென்ஷன் அமௌண்ட் மொத்தத்தையுமே அவங்க ஹோல்டு பண்ணிடுவாங்க ஹோல்டு பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஏஜ் வந்து சிக்ஸ்டி ஏஜை ரீச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பென்ஷன் வந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கும் இது வந்துட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஏஜாக வந்து ரிடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஏஜுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பென்ஷன் அமௌண்ட் உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் பிஎஃப் அக்கௌண்டில் அமௌண்ட்டை கிளைம் பண்ணும்போது இந்த பென்ஷன் அமௌண்ட் வந்து கிளைம் பண்ண முடியாது இது வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு அதை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஏஜை நீங்கள் ரீச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பென்ஷன் அமௌண்ட்டாக உங்களுக்கு மந்த்லி ஒரு அமௌண்ட் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் இதுதான் வந்து பென்ஷன் அமௌண்ட்டுக்கு பென்ஷன் அமௌண்ட்டில் உள்ள ஒரு ஸ்கீமு அதுக்கு உள்ள டென் இயர்ஸ்க்கு உள்ளே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பென்ஷன் அமௌண்ட் எதையுமே அவங்க பிடிக்க மாட்டாங்க மொத்த அமௌண்ட்டையும் நீங்களே கிளைம் பண்ணி எடுத்துக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸில் வந்து எனக்கு வந்து மேரீட் அப்படின்னு இருக்குது அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அது எதுவும் வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸில் உங்களுக்கு மேரீட் அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ணணும் அவசியமே கிடையாது எனக்கு கூட அப்படி தான் போட்டு வச்சுருக்கிறாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதத்துலையும் உங்களை வந்து அஃபெக்டே பண்ணாது அதை நீங்கள் மாடிஃபையும் பண்ண முடியாது அதனால் அதை பற்றி நீங்கள் கேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியமே இல்லை அதை அப்படியே விட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிளைம் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை வரும் அதை வந்து எப்படி அப்டேட் பண்ணணும் எப்படி கிளியர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் வந்து இந்த வீடியோவில் நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஒய்சியில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அதை எப்படிலாம் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை ஒரு அக்கௌண்ட்லேருந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட்டுக்கு எப்படி நம்ம நம்மளோட அமௌண்ட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயிலில் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது போக உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தது அப்படின்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் அது பற்றின சொல்யூஷனை நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆன்லைனில் வீடியோவை நான் வந்து மேக் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நம்மளோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் நம்மளோட வீடியோஸ் புரிஞ்சுதா இல்லையா அப்படிங்கிறதையும் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க் ஃபார் வாட்சிங்